Sarà Massimiliano Velotto di Grosseto ad arbitrare Gallipoli Crotone e sarà coadiuvato dal primo assistente Claudio Larocca di Ercolano e dal secondo Giorgio Schenone di Genova. Il quarto uomo designato è Massimiliano De Benedictis di Bari e c'è un unico precedente stagionale con Velotto. Risale a Crotone Cittadella finito in parità per 1-1. La bella notizia è che al seguito dei rossoblù ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, saranno all'incirca 500 i tifosi che in partenza per Lecce spingeranno il Crotone alla vittoria. Una partita sì da vincere assolutamente per continuare l'aggancio ai playoff, ma da non sottovalutare, essendo i Gallipollini impelagati nella zona bassa della classifica. Anche Lerda, deciso come al solito a giocarsela a viso aperto, sa di dover chiedere ai suoi ragazzi il massimo della concentrazione. Sì, la ritengo pericolosa perché, perché conosco la realtà del momento di Gallipoli, perché in parte l'ho vissuta io l'anno scorso e quindi so che in certi momenti le motivazioni personali, quelle che vengono da dentro possono essere superiori a quelle estrinseche, quindi quelle che vengono da fuori e quindi è una partita per noi non difficile di più, poi sento che arrivano da Gallipoli anche cominciano già a piangere e quando, quelli che piangono non mi fido. E quindi... solitamente, solitamente chi si piange addosso poi alla fine dei conti quindi... mette giù qualche trabocchetto. E quindi io dico che mi dispiace per la situazione, però credo che nel calcio ci siano cose molto peggiori, non solo nel calcio ma anche nella vita, quindi mi dispiace e sottolineo tre volte mi dispiace, ma siccome l'ho vissuta anch'io e eh, so e so che ripeto in certi frangenti uno può tirare fuori quel qualcosa in più poi se guardiamo la classifica Gallipoli ha 40 punti e quindi non vedo perché deve pensare di alzare bandiera bianca che ha la salvezza portata di mano con quattro partite a giocare ecco poi lei ha detto anche che ha cominciato a vedere i calendari e quindi i vari scontri che ci saranno dopo la salvezza raggiunta no io ho detto questo ho detto che quando circa 20 giorni fa siamo arrivati a 50 punti e poi dopo Reggio abbiamo vinto in casa col Torino, è chiaro che la matematica eh, diceva che eravamo salvi e allora ho cominciato a guardare oltre come fate voi e l'ho fatto anch'io. Non ho mai guardato il calendario a lunga gettata se non la partita dopo, però ritenevo il caso e ritengo il caso che adesso bisogna cominciare a, a, come dire, a ragionare. Ehm, sulle partite che ci sono, mancano quattro partite, per me questa partita qua per tantissimi motivi e non solo perché è la prima che andiamo a disputare è la più insidiosa, l'ho detto ai miei ragazzi, glielo dirò ancora questi giorni perché, perché oltre alla situazione oggettiva loro che per me eh, può nascondere grandi vantaggi a loro e non a noi ehm, Ritengo che abbiamo anche dei giocatori di qualità, perché Mancini è un ottimo giocatore, Munardi è un ottimo giocatore, Perdezzoni è un ottimo giocatore, hanno, hanno valori e quindi, e quindi per noi sarà difficile. Ecco, qualcuno ha detto invece che si gioca a Lecce dove forse abbiamo disputato una delle migliori partite senza vincere, campi larghi, un campo largo, un campo dove eh, giocando con gli esterni si gioca meglio? Beh, io mi auguro che comunque questa volta giocheremo me meno bene della partita di Lecce, ma che vinciamo. Quindi si gioca meglio su un campo del genere, il campo largo con gli esterni, col gioco di Glerda? No, ma è il campo è un campo grande, misura 60, 68 metri di ampiezza, è un paio di metri più largo del nostro, c'è un terreno ottimo e quindi noi sui terreni buoni possiamo esprimere meglio il nostro tipo di, di calcio. Ma ripeto, per noi è importante fare i tre punti. Poi, se giochiamo bene, è meglio ancora. Credo anche che se giochiamo bene abbiamo più possibilità di vincere, ma se per una volta non giochiamo tanto bene e vinciamo, va bene lo stesso. Ecco, giusto in chiusura, è tornato il pubblico all'uscita, adesso verranno anche in tanti in trasferta, questo è un buon segnale. Questo è un segnale che la città che ci ha seguito fino adesso, eh, ha capito eh, i nostri sforzi e, e sta premiando la, la, la nostra buona stagione, la nostra grande stagione quindi sono contento che non so quanti ne verranno però eh, noi faremo di tutto per come dire, farli tornare felici e contenti a Crotone sabato sera.